پھر ارشاد فرمائے کہ وما اصاب کم یوم التقل جمحان فبیدن اللہ اور جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے اس دن جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے یعنی مسلمانوں کا اور کفار کا فبیدن اللہ تو وہ تکلیف جو تھی وہ اللہ کے حکم سے تھی اور اب اس کی حکمت بیان کی جاری کہ اللہ تعالی نے مومنین کو یہ تکلیف کیوں دی ولی عالم المومنین تاکہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو ممتاز کر دے مومنین کی پہچان کرا دے کہ کون مومن ہے ولی عالم الدین نافق اور ان لوگوں کی پہچان کرا دے کہ کون منافق ہیں کہ انہوں نے نفاق اختیار کیا ہے تو یہ ایک بڑی عظیم بات تھی کہ اللہ نے مومن اور منافقین کی پہچان کرا دی وکیل الحم تا لو قاتلو فی سبیل اللہ عبد فعو ان منافقین سے جب کہا گیا کہ آ جاؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو جہاد کرو یا کم سے کم مدینہ منورہ میں تمہارے بیوی بچے دیگر رشتے اور مسلمان ہیں ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ کفار کو بھگاؤ یہاں سے خالو لو نعلم خطال لطب عناکم وہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہوتا کہ واقعی یہ جنگ ہو جائے گی تو ہم بھی تمہاری پیروی کرتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ مل کے جنگ کرتے ہیں یہ منافقین کا پرانا طریقہ تھا کہ جب وہ حق بات سے پھر جاتے تھے پھر طرح طرح کے بہانے بازیاں کرتے تھے ہم لل کفری یوم آئزن اکبر اقرب من ہم لل ایمان تو اللہ فرماتا ہے اس دن یہ ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر سے زیادہ نزدیک تھے یقولون بی افواہیہم ما لئی صفی قلوبہم یہ اپنے زبان سے ایسی باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی واللہ عالم بما یکتمون اور اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتا ہے جس چیز کو چھپاتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ جاری ہے انہیں منافقین کے حوالے سے یہ کلام جاری ہے انشاءاللہ مزید گفتگو ہم اگلے درس میں کریں گے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین